सी तू लगा गया मेरे यशको को भी रोना भया गया जो माँ अपने बेटे की मौत मांगे वो जिंदा कब होती है सबान जल जाए तेरी गारत हो जाए मेरी दुश्मनी में जवान बेटे को बदुआएं दे रही है सुन तेरे इश्क क्या कह रहा था कुछ नहीं पता है मुझे लेकिन मैं माफ नहीं करूंगी शामिर को अब काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं बेटा इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता कितने पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ कोई लावारिस बॉडी नहीं है कि कोई भी खांचा चल जाए कौन निकला है इसका वारिस पुलिस और बहुत सख्त चेक है इसका तुम जितना दूर रहो ये तुम्हारे लिए बेहतर है हेरी क्या कर रही हो तुम बेटे तुम्हारी ऐसी कंडीशन नहीं है लेट जाओ मैं कर लूंगी मैं दे? क्या कर रही हो तुम्हारे जख्म खराब हो जाएंगे देखिए शफी क्या कर रही है उठने की कोशिश कर रही है ये अरे कर दे दो ना अच्छा है थोड़ी बहुत वॉक कर लेगी ये बहुत लंबी वॉक करना चाह रही है शफी तो ठीक है जरा सूरज डाल जाए तो मैं मैं लॉन में वॉक के लिए ले चलूंगा मैं जमाल के पास जाना चाहती हूँ हाँ तो ठीक है मैं मैं ले जाऊंगा तुम्हें जमाल के पास शाम को चलते हैं मैं मैं मैनेजमेंट से पूछ लू ना पता नहीं वो तुम्हें इस हालत में अस्पताल से बाहर जाने भी दें या नहीं अच्छा ठीक है बाद में चलते हैं लेट जाओ चलो अच्छा आराम से अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी तब भी मैं जाऊंगी शफी चाचा 
शफी क्या हो गया क्या हो गया ये ये सब क्या हो इसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को चल लेके चल मुझे अपनी बेटी के पास नहीं हाजी वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहती कैसे हो सकता है बेटी अपनी माँ से नहीं मिलना चाहती है उसकी माँ है उसके पास तुम मुझे भी उसका मुजरिम समझ रहे हैं? आप क्या माँ जी हम सब उसके मुजरिम हैं। उसके साथ जो भी हुआ है उसमें हम सब शामिल हैं मैं जानती हूँ मुझे इस वक्त बड़ा गुस्सा है औलाद की तकलीफ ना माँ बाप को तोड़ के रख देती है पर इसी तकलीफ ने हमें भी पारा पारा कर दिया है तीन दिन चूल्हा नहीं जला हमारे घर में नंगे सर खुले आसमान के नीचे रो रो के दुआएं मांग रही हूँ उसकी जिंदगी के लिए बस माँ जी आप दुआएं करें उसके लिए हमें और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से इस बदबाख की वजह से तुम मुझे धुपका रहे माँ बेटे का रिश्ता है तेरा मेरे साथ वो नहीं टूट सकता मैं इस वक्त सिर्फ एक रिश्ते को जानता हूँ माँ जी बाप और बेटी के रिश्ते को उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं है तो फिर मार दे मुझे गला घोट दे मेरा खबर बना दे मेरी तभी मैं तुझे फातिया पढ़ने दूंगी ऐसे थोड़ी टूटेगा ये रिश्ता मैं अपने आप को समेट रहा हूँ मुझे इस वक्त कुछ पता नहीं है क्या टूट रहा है और क्या जोड़ रहा है तो मैं भी तो तुझे समेट नहीं आई हूँ तेरी सारी तकलीफें दूर कर रहे आई हूँ आप बस जाकर दुआ करें और आप लोग कुछ नहीं कर सकते बात सुन तुझे इस वक्त सिर्फ हीर के जख्म दिखाई दे रहे हैं उसकी इज्जत के बारे में नहीं सोचा तो ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है कि ज्यादा नमक डालने पे मियां ने बीवी के सर के ऊपर देख जा दे मारा शामीर ने झक मारा कालक मल दी सबके मुंह लेकिन ये बात तो किस किस को समझाए कल को बात कोर्ट कचहरी से लेके पंचायत तक जाएगी शामीर की जिंदगी बचती है कि नहीं हीर की इज्जत नहीं बचेगी शफी चाचा इसलिए मैं बार बार आपके पांव पड़ने आ रहा हूं हमें शामीर की फिक्र नहीं हमें हीर की फिक्र शामीर तो बस एक बार सूली पर लटक जाएगा मर जाएगा लेकिन हीर को तो लोग जिंदगी भर पत्थर मारेंगे आप लोग क्या चाहते हैं मैं शामीर को माफ कर दू नहीं शामीर को हर गेस माफ नहीं आप माफ करेंगे तो हम माफ नहीं करेंगे उसे। बस ये चाहते हैं कि ये मसला कोर्ट कचहरी के, के बजाय घर में ही हाल इख्तियार आपका आप उसको जो सजा देना चाहते हैं आप दे सकते इख्तियार मेरा नहीं है हीर का है शामीर की सजा भी वही तजवीज करेगी शुक्र अलहमदुल्ला आज तो बहुत बेहतर है थोड़ी सी वॉक भी की थी उसने जी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया बस 
آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے جی آل رائٹ خدا حافظ خدا حافظ اس کا فون تھا سمرین آپا کا فون تھا کہہ رہی تھی اگر بچوں کے اگزامز نہیں ہوتے تو فوراً پاکستان آ جاتی آپ نے مینجمنٹ سے بات کی جب تک تم ڈسچارج نہیں ہو جاتی تو میں اسپتال سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں دو چار دن کی بات ہے وہ خود آ جائے گا تمہیں ملنے کے لیے آپ اتنا بہانے کیوں بنا رہے ہیں سچ بول رہا ہوں تم جانتی ہو تمہارے ڈاکٹر کتنا سخت آدمی ہے سویتا پتا کسی کی پکچر تو کھینچ سکتے تھے نا ویڈیو کال پہ بات ہو سکتی تھی اس سے اور کچھ نہ سہی تو فون پر بات ہو سکتی تھی آپ تو ان سب میں بہانے بنا رہے کیا ضرورت ہے بہانے بنانے کی بھائی تو میں پوچھ رہا ہوں بابا کیا آپ کو بہانے بنانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہ کرٹیکل ہے کبھی کہتے ہیں کہ خود چل کر آئے گا مجھ سے ملنے کے لیے کبھی کچھ کبھی کچھ جو سچ ہے وہ بتا کیوں نہیں دیتے آپ میں کیوں چھپاؤں گا تم سے میری طرف سے باہر میں جائے وہ شفی ہاں نہیں تو اور کیا آج یہ جس حالت میں ہے کس کی وجہ سے جو بدنامی ہمارے گلے میں پڑی ہے وہ کس کی وجہ سے میں سر آنکھوں میں بٹھا ہوں اسے میری طرف سے مرتا ہے تو مرے شفیع آپ کیا کہہ رہے ہیں میں مینجمنٹ سے میں بات کرتی ہوں کیسے نہیں جانے دیں گے میری بیٹی کو آپ چلے میرے سے میں کہہ رہی ہوں چلے کر رہے ہیں آپ ہیر کے سامنے اور کیا بات تو پھر اسے بتا دے کہ وہ مردہ خانے میں پڑا مردہ خانے میں وہ نہیں پڑا ہوا اس کی لاش ہماری عزت کے تابوت میں پڑی ہوئی ہے اور اسی میں دفن ہوگی خون کھول رہا ہے شہلہ کہ میں بے بس ہوں اپنی بیٹی کے زخم سہلانے کے علاوہ میں کچھ اور کر بھی نہیں سکتا لگتا ہے شفیع ہمیں اس کے زخم ہی سہلانے سنبھالنا ہے اسے آپ پلیز اپنے غصے پر قابو رکھیں یہ ہیر کے لیے بہت بری چیز ہے پلیز سمجھیں بہتر ہے خدا کا شکر شہلاف کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں ہے لیکن میں ہیر سے نہیں آپ سے ملنے آئیوں سے بولو کیا بات مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے سر مال کی باڈی ابھی تک مردہ خانے میں پڑی ہوئی ہے تو اٹھا کر گھر لے جاؤں اسے نہیں میں صرف اسے اس کے گھر تک پہنچانا چاہتی ہوں تو لے جاؤ ہمیں کیا بتا رہی لیکن میں اس کی باڈی کلیم نہیں کر سکتی اور اس کی بوڑی ماں کو گاؤں سے یہاں تک نہیں بلانا چاہتی تو میں کیا کروں سر اگر آپ صرف ایک کال کر دیں گے تو میرا کام ہو جائے گا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لینا دینا تو ہے تو آپ کی بیٹی کی وجہ سے مارا گیا ہے بکواس مت کر 
मेरी बेटी उसकी वजह से मारी गई है आप नहीं माने तो वो अलग बात है लेकिन ऐसा ही हुआ है दफा हो जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें इस केस में इन्वॉल्व कर दूंगा अगर आप मुझे इस केस में इन्वॉल्व करेंगे तो ये आप ही के लिए बुरा होगा चैलेंज कर रही हो मुझे नहीं सर हकीकत बता रही हूँ अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं खुद इस केस में इन्वॉल्व हो जाऊंगी पुलिस तो चाहती है कि मैं कुछ बोलूं। बताऊं उन्हें कि असल हकीकत क्या थी ब्लैकमेल करने आई हो। आई सर तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ फेवर मांग रही हूँ आपसे शफी खामोश रहो तो आप खामोश हो जाए प्लीज मरियम तुम जाओ मैं बात कर रही हूं जाओ ठहरो मरियम के पास में जाओ सर 
एक दो दिन के लिए इसकी बॉडी यहीं रहने दे मैं जब तक इसी फाइट का बंदोबस्त कर लू ठीक है से लेके तेरे सामने आकर खड़ा कर दूं। बेशक को उस पे तेल छिड़क के आग लगा दे उसने गलत किया लेकिन लोग इन मामलों में सिर्फ मर्द की सुनते हैं उसी का भरोसा करते हैं सुन आपने फोन कर दिया था एसपी से बात हो गई मेरी मिल जाएगी बॉडी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे आप आई जी से बात करते हैं ना तुम तो उसकी फिक्र छोड़ो अपनी बेटी को संभालो अब माँ जी मैंने आपको मना भी किया था कि तेरे मना करने से मैं मान जाऊंगी है कैसी है मेरी शादी मेरी उम्र भी तुझे लग जाए तुझ पे जो दर्द दुख तकलीफ आई है वो मुझ पे गिरे दिन रात सिजदों में पड़ी हूँ खराते बांट रही हूँ तेरी सेहत के लिए बदबक ने तुझ पे नहीं हम सब पे चलाई है ये गोली तुझे नहीं मेरे दिल को लगी है माँ जी बस बहुत हो गई आप चले डॉक्टरों ने मना किया है ईर को किसी से भी बातचीत करने के लिए छोड़ डॉक्टरों की बातें देख हीर शमीर ने जो किया ना वो गलत किया उसके लिए मेरी बदवाई काफी रख हो जाए कभी खुशियां ना नसीबों से तेरा बाप कह रहा था तू उसे सजा देना चाहती है क्या सजा देना चाहती है तू उसे गोली मारना चाहती है उसका गला घोटना चाहती है बेटा तू जो करना चाहती है ना मैं खुद उसे लेके तेरे सामने आकर खड़ा कर दू बेशक को उस पे तेल छिड़क के आग लगा दे उसने गलत किया लेकिन लोग इन मामलों में सिर्फ मर्द की सुनते हैं उसी का भरोसा करते हैं बाजी इन बातों का वक्त नहीं है अब खुदा के लिए यहां से जाए वरना मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाएगी तो सिर्फ उसकी सेहत का सोच रहा है मैं उसकी इज्जत का भी सोच रही हूँ भाजी आप जाती हैं कि मैं बुलाऊं सिक्योरिटी वालों को तू तो अच्छी तरह सोच ले बेटा तू तो अपने बाप से ज्यादा समझ बूझ रखती है अच्छी तरह जानती है तेरे लिए क्या ठीक है
शमीर शमीर क्या पूछ रहे हैं तुझसे कुछ नहीं तो फिर मार क्यों पड़ी है तुझे मार तो पड़ी गई है मुझे क्या जानना चाह रहे थे वो मेरे बारे में पूछ रहे थे नहीं मुझसे मेरे बारे में पूछ रहे क्या पूछ रहे थे वही सब कुछ जो मुझे अपने बारे में खुद नहीं पता अच्छा तू फिक्र ना कर जरूरत नहीं तुझ पे अब हाथ उठाए सबको पैसे दे दिए मैंने सुकून मिलता है मुझे इनकी मार खा के जी क्या सर से बात कर लें जी बड़ा बुरा हाल है उनका एक दफा बात कर लें अमी जी आपको गुलाम रसूल का वास्ता खुदा के लिए एक दफा तो बात कर लें कैसे रमी जी से बात कर अम्मी हेलो अम्मी हाँ बोल शामिर की तबीयत बहुत खराब है दिमाग खराब हो गया उसका अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं दीवारों से सर टकरा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं टकराना भी चाहिए कुछ दिन और रहा ना तो पागल हो जाएगा वो पागल होकर ही तो किया उसने ये सब कुछ कोश में होता तो कभी ना करता अम्मी उसको यहां से निकलवाना बहुत जरूरी है तो निकलवाओ उसे मैंने रोका है क्या ऐसे कैसे निकलेगा वो जब तक शफी चाचा राजी नहीं होंगे तो करो ना उन्हें राजी हम जी वहां बैठ कर क्या कर रहे हैं उनकी बात नहीं मान रहे वो काश काश वो शुरू से उनकी बात ना मानते आज ये दिन देखना ना पड़ते अम्मी आप आ जाए ना आप आके उन्हें मनाए मेरी क्यों मानेंगे तू बोल ना आके कि सब कुछ तूने करवाया शामिर से तूने बरखलाया उसे तूने भेजा उसे सब तेरा कसूर है अम्मा जी आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ अगर शफी भाई ये कभी यकीन नहीं करेंगे कि मैं किसी की जान लेने के लिए किसी को भिजवा सकती हूँ 
तो उसके सामने रोएगी गिड़गिड़ाएगी तो शायद मान जाए शामिर का गुना अपने सर ले लेना तो शायद कोई सूरत में कल आए अम्मी वो आपकी औलाद है बेटा है वो आपका खुदा के लिए मान जाए हम जिस तरह से बात करें उस तरह से बात नहीं बन रही अब इस तरह बात करनी पड़ेगी आप आए मनाए उन्हें चला तो उसी रोज जान गई थी जब वो शादी से पहले एक रोज यहां रुकने के लिए आई थी उसकी आंखों में किसी गैर मत का ताल्लुक देख लिया था मैंने मैंने उससे पूछा भी था कि वो छुपा गई मुझसे और बताते भी कैसे इतना बड़ा राज जो उसने अपने मां बाप से छुपाया हुआ था तो आपने रोका क्यों नहीं ये सब कुछ क्या मैं रोक सकती थी मम्मी मुझे बता देती मैं रोक लेता तुम्हें अपना तो पता था ना तो तुम रोक पाए और फिर ये मेरा अंदाजा था मेरे दिल का वहम जिसे मैंने गलत फहमी समझ कर मम्मी मेरी बात मेरी बात अलग थी मैं तो मर्द हूं अपने दिल पर काबू कर लिया था मैंने पर ऐसी किसी औरत के साथ कैसे रहता जो पहले से तेरा तेरा दिल पर काबू नहीं रहा शामिर तू तो अब तक अपने दिल को नहीं संभाल पा रहा और अब तो उसमें हीर आ चुकी क्या निकाल सकता है उसे मसला मेरा नहीं है मसला हीर के दिल का है औरत का दिल मोम की तरह से होता है एक के लिए जलता है पिघलकर दूसरे की तस्वीर बना लेता है या हर दूसरी लड़की किसी और की मोहब्बत लेकर किसी और से ब्याह कर आती है और हमेशा के लिए उसी की हो जाती अगर मर्द उसे इज्जत दे मोहब्बत दे तब औरत की सबसे बड़ी इज्जत ये होती है जब मर्द उसका पर्दा रखता है उसे घिरने नहीं देता ना उसकी नजरों में और ना ही दूसरों की नजरों में और तू क्या कर रहा है जा बेटा जा जाके थाम ले उसका उसे जरूरत है तेरी जा शाबाश क्या सोच रहे हैं कुछ नहीं सोचना तो पड़ेगा ही 
वो लोग इस तरह हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे तो क्या करूं माफ कर दू उसे तो और क्या किया जा सकता है शफी हीर हमें माफ कर देगी तो इसमें हीर की भी तो बदनामी है अभी तो वो शामिर खामोश है अगर उसने मुंह खोल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे शफी आप परेशान नहीं हो मैं मैं हीर को समझा लूंगी पहले तो तुम मुझे समझाओ कि मैं अपने अंदर की आग कैसे पानी डालू मैं परेशान नहीं हूं शैला मैं जल रहा हूं अंदर से जल रहा हूं शफी आप हमें सिर्फ हीर को देख रहे बहुत देख चुके खुद को बहुत कर लिया अपने अब हीर के लिए कुछ करना कभी हम रिवायात के तूफान में फंसे हुए होते हैं कभी हम गुस्से में जल रहे होते हैं हमेशा अपने आप को ही बचाते अब हमें सिर्फ हीर का सोचना सिर्फ हीर का अब भी तो हम हीर को रवायात की भेंट चढ़ा रहे हैं गलत के नाम पर लगे हुए जख्म पर मरहम रखने की बजाय हम उसे और तकलीफ दे रहे हैं तो सारी जिंदगी अपने गुस्से की घुटन में चलती रहे अब हम जो कर रहे हैं ना शफी उसकी इज्जत के लिए कर रहे हैं उसकी सारी खुशियां तो कुर्बान हो ही चुकी उसकी इज्जत को कुर्बान नहीं होने देंगे हम दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना भया गया दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना भया गया दुनिया में क्या की रहा क्यों जाने ख्वाहिश कर तू दिल लगी की सुन साइया तेरे इश्क दिया खरा मंगिया सुन साइया मैं जमाल को लेकर उसके गांव जा रही हूं मैं नहीं जानती कि वहां क्या कयामत आएगी उसकी मां उसे देख के जिंदा भी रहेगी या मर जाएगी जो कुछ नहीं पता मैं बस जा रही हूं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस औरत से क्या कहूंगी हीर क्या जवाब दूंगी उसे अगर ये सवाल करने के लिए वो जिंदा रही कि उसका बेटा किस जुट में मारा गया मैं उसे सच बता दू हीर और फिर झूठ कह दू झूठ कह दू कि उसका बेटा भी इस शहर में बाकी कीड़े मकोड़ों की तरह किसी किसी नाम वालू गोली का निशाना बन गया
से खुद लेकर जाएगी अब तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है तो ताल्लुक बना है मेरा उससे रिमांड का जा आखिरी कल शमीर को जेल हो जाएगी फैसला अदालत में चला जाएगा अगर उसने मुंह खोल दिया तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी मैं शमीर से बदला लेकर आऊंगी